E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia na aula de instrumentação, agora de uma forma um pouquinho diferente, porque estamos numa forma virtual, mas não será menos proveitosa do que a presencial. Na aula anterior, a gente já começou esse assunto que nós veremos hoje. Falamos sobre a evolução da instrumentação, a parte do histórico da instrumentação. Definimos o que é a instrumentação, vimos que ela é uma ciência... Conversamos sobre a classificação da indústria, que ela é classificada de dois modos, ou como de processamento contínuo, ou, segundo modo, com processamento discreto, também chamado de manufaturado. Vimos a classificação dos instrumentos, lembre-se lá, instrumento indicador, instrumentos cegos, vimos vários tipos, e vimos a terminologia da instrumentação, range, spam, precisão, dentre outras. E a gente viu que é importante essa parte de terminologia própria da instrumentação, porque há uma necessidade de facilitar a comunicação. Se cada pessoa se comunicar de um modo, as pessoas não vão se, se entender. O comprador, o projetista, as pessoas que trabalham na, nas fábricas ou qualquer lugar que utilize algum instrumento. Então hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto. Vamos entender um pouquinho também a parte de controle. O quanto isso é importante. Por que, que é importante manter as variáveis do processo? Vou pegar com vocês, mais uma vez, aquele exemplo que a gente começou na aula passada, do trocador de calor. Já falo para vocês né, que o desenho não é meu forte, mas vamos lá. Fazer aqui manualmente um trocador de calor. Então lembra que a gente fez na aula passada o um exemplo do trocador de calor de casco e tubo. Então aqui no tubo passa um fluido. É um fluido frio, vamos supor que ele esteja em uma temperatura de 30 graus. Aí eu quero que esse fluido saia numa temperatura. Essa temperatura que eu desejo, a gente já viu na aula anterior que ela recebe o um nome. Essa temperatura que eu desejo, ela se chama o set point. Vamos supor que o meu set point seja de 50 graus. Aí eu vou ter um instrumento aqui na saída para fazer uma medida. Esse instrumento vai ter um indicador, um transmissor e ele vai lá para um controlador. Então vamos supor que o meu instrumento vai dizer que a temperatura está a... 40 graus. Aí, o transmissor vai mandar um sinal para quem? Para o controlador. Então, o que acontece? O trans... controlador vai mandar um sinal. A gente viu na aula passada que estava entrando vapor. Precisa... Se a temperatura está menor do que o set point, existe um offset. Então, a gente precisa, por exemplo, uma das maneiras seria aumentar... A, a vazão de vapor. Então, o instrumento vai estar ali associado, vai medir que a temperatura é 40 graus, vai ter o transmissor que vai mandar para o controlador, esse controlador vai fazer uma comparação com o meu set point, que é 50 graus, vai ver que a temperatura está menor, ou seja, eu preciso passar mais vapor, vai mandar um, um sinal para o elemento final de controle, como a gente viu na aula passada. Por quê? Para passar mais vapor, para que a temperatura seja 50 graus, eu tenho que controlar essa temperatura. Hoje em dia, a exigência é cada vez maior nos processos industriais. Então, para que se tenha um produto dentro dos padrões de qualidade, é necessário se controlar muitas variáveis. Entre elas está a pressão, o nível, a vazão, a temperatura, o pH, a condutividade, a umidade, dentre outros. Então, a gente precisa fazer essas ações, fazer a medida dessas grandezas, com a finalidade de controlar o processo industrial. Porque, como eu já falei anteriormente, existe um rígido controle de qualidade, um rígido controle dos processos. E é aí que a parte da automação entra em alta, que vocês são favorecidos. Então, o sistema de controle ele tem essa função. Você vai manter a variável controlada. No caso, eu estava controlando a temperatura de saída do fluido, que ele entrou a 30 graus e eu queria que ele saísse a 50, no set point. Eu vou controlar, ela não estava a 50 no exemplo que eu utilizei, estava a 40, mas eu quero fazer um controle para que ela ah, chegue na temperatura do set point. Fazer a correção, se for necessário, para diminuir o erro ou para corrigir 100%. E, se possível, sem a necessidade de um operador, de uma forma automática. Então, o sistema de controle que vai fazer isso, vai fazer uma comparação do valor que eu medi com o set point, tomar uma atitude de correção se existir um desvio, se existir um offset. 
certo? Então a gente viu ali o exemplo do trocador de calor, a gente pode ver aqui as fotos, nesse caso é, são vários tubos, mas é o mesmo princípio, lá eu utilizei um apenas tubo, tá? Mas é bem aquela ideia que a gente viu. Então a temperatura de saída, que estava lá a 40 graus, ela pode ser influenciada por vários fatores, a vazão de ar que estava passando, o tamanho do trocador, a temperatura, em alguns casos o ambiente, o material, as características do fluido que você vai trocar calor, são diversos fatores. E nisso a gente pode classificar essas variáveis. A gente pode classificar, aqui a gente vai ver duas maneiras, ou como variável controlada, essa variável controlada também aparece o termo variável medida, que a gente vai chamar de VC. Então, no trocador de calor, a saída, ele entrava a 30, estava saindo a 40. Então, essa é a variável que eu quero controlar, porque eu quero que ela esteja a 50 graus. Mas eu vou medir esse valor, essa variável que eu vou medindo. Então, ela é a variável controlada. Aí, o que, que eu quero? Eu quero ver, eu vejo que tem um offset. E eu vou ter que arrumar. Eu vou ter que arrumar mexendo na vazão de vapor. Então, a vazão de vapor é a variável que eu manipulo para corrigir. Então, vamos voltar aqui para o exemplo. Vou até aqui ó, é, mudar a cor. Então, vamos supor que aqui eu tenha a variável que eu quero. Essa variável vai ser a minha variável controlada, porque eu quero controlar a temperatura do set point. Eu quero que ela chegue em 50 graus. Mas não é ela que eu vou mudar ela está saindo uma temperatura errada. Então, eu vou controlar aqui, ó, ele vai mandar um sinal para o controlador, e o controlador vai ajustar a quantidade de vapor. Então, quem que eu manipulo para controlar aquela variável? Eu manipulo o, a, a saída ali do, da válvula, né? o vapor ali. Então, essa aqui é a minha variável que eu manipulo, chamada de variável manipulada. Então, aqui a variável manipulada e manipula a quantidade de vapor para controlar a temperatura de 40 graus. E, pessoal, se vocês não forem entendendo, vão mandando as perguntas, vão mandando as dúvidas, tá bom? Então, não esqueçam que eu estou online aqui com vocês. A aula é gravada, mas eu estou aqui no, no fórum, tá? No, do nosso Google Sala de Aulas. Então, vamos dar continuidade. Então, a variável controlada, a variável medida, é a variável que eu vou ficar monitorando. Eu estou monitorando a saída do fluido frio, que no caso ali estava 40 graus. E esse, o que, que é a minha referência? É o meu set point. Com base nisso, eu vou manipular a quantidade de vapor. E ela é alterada por um sinal de controle, certo? Que ele vai passar lá para o atuador da válvula. Aí, nessa situação, a gente tem as chamadas malhas de controle. O que, que é uma malha de controle? Ela é relacionada a isso que eu mostrei para vocês. É relacionada com a medição. A informação que o regulador recebe é, vai fazer uma comparação do valor obtido com o set point para ver se vai ter correção. Então, essas ações que eu expliquei para vocês anteriormente, a gente pode classificar como uma malha. Então, é exatamente essa sequência. Qual é a sequência que a gente pode dizer dessa malha de controle aqui? Ó? Então, essa sequência de da variável medir a variável, além de medir a variável de comparar a variável, então, medir, comparar, se houver alguma coisa errada, alguma coisa divergente, nós temos que corrigir. Então, essas ações, elas são denominadas de malha de controle. Isso pode se dar de duas maneiras. A malha de controle a gente classifica em pelo menos duas maneiras. Ou ela pode ser uma malha aberta, ou ela pode ser uma malha fechada. Então, o que é uma malha de controle fechada? O sinal da saída possui um efeito na ação de controle. O exemplo que eu mostrei para vocês do trocador de calor, ela é um exemplo de malha fechada. A gente pega a saída do fluido, ele está entrando a 30 graus, está sendo a 40. Esse 40 graus eu utilizo para regular a minha entrada da variável manipulada. Então, nesse caso, eu tenho uma malha fechada. Então, você tem o teu processo... Aí no teu processo aqui, ó, então você tem o processo, você vai medir aqui a grandeza. Então você vai estar tá medindo ali no caso a temperatura, no exemplo que eu utilizei. E o meu set point era o quê? 50 graus. Mas a minha temperatura medida era 40 graus. Então para isso a necessidade de uma correção. Vai ter o controlador que vai mandar um sinal para o meu elemento final de controle, que no caso é a válvula. Tá? Então, essa válvula ela vai mandar abrir ou fechar, dependendo do caso, e vai regular o meu processo. Então, você utiliza o sinal de saída para regular a entrada. Isto é uma malha 
fechada. Então, muitas vezes a gente vê ela com esse aspecto, não com os valores, e sim com o sinal. Tá? Então, a informação da saída do controle, conforme ela vai passando, vai medindo, você utiliza para fazer uma regulada no processo, uma realimentação. Então, quando você tem uma malha aberta, isso não ocorre. Você não utiliza o sinal de saída para regular a entrada. Você pré-determina anteriormente e você por meio de cálculos, por meio de previsões, você tenta compensar qualquer variação que exista no processo. Então, a saída não exerce influência na entrada. Então, aqui, ó, eu tenho a indicação, eu anteriormente já tenho que calcular, fazer um procedimento para garantir que vai sair da forma que eu quero. Então, assim, você tem um sinal de controle que já é pré-determinado. Antes você já ajusta. Mas só pode fazer isso se for um processo que for muito fácil de controlar ou que seja um processo que já é dominado. Você já se conhece, já domina, já tem aquela situação. Então não precisa ficar se preocupando com isso. Mas de uma forma geral a gente vai utilizar a malha fechada. Tá? Então a saída irá corresponder a uma condição de funcionamento fixa. Então na prática, o controle em malha aberta somente deve ser utilizado... Então vamos até destacar aqui, ó. Somente deve ser utilizado em sistemas para os quais a relação entrada e a saída sejam bem, seja bem conhecida. Então quando você conhece isso, você vai garantir que as perturbações externas não vão ser significativas. Então aqui paramos a primeira parte da aula, logo já damos sequência.